നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ അരുണുമൻ വി പി എസ് ലെക്ചർ ഹോസ്പിറ്റലെ ന്യൂറോ സൈനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ അധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും പലപ്പോഴും ഒ പിയിൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് നടുവേദന എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എനിക്ക് കഴുത്തുവേദന എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് ഇപ്പം നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തുവേദന അനുഭവിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കേ കാണത്തുള്ളൂ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത കാലമായിട്ട് വളരെയധികം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നേക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാരണങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ദേവം അധികം അനങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗർ വന്നതോടുകൂടി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ ടി എക്സ്പ്ലോഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഈ ഓടി നടന്നുള്ള ജോലിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ ജോലിക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വളരെയധികം ഇരുന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നാണ് ജോലി തന്നെ അപ്പോൾ അധികം ദേവം അനങ്ങി ഉള്ള ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വ്യായാമം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുമ്പം സാറിന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ സാറിന് ഒരു ഇറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരേ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതി നമ്മളെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കാരണം നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റർ മിക്കവാറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല പല കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇങ്ങനെ സാറിന് ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അയാൾ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കഴുത്ത് മടങ്ങിയിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഫുൾ ടൈം ഒറ്റ ഇരിപ്പായിരിക്കും മുട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ മടങ്ങി കുറേ നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സ്പൈനൊരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അതിനൊരു കർവേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിൻ്റെ അവിടെയും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം മടക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു കർവേച്ചർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസിലിൻ്റെ നോർമൽ അലൈൻമെൻറ്റിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു മസിലിന് നമ്മുടെ കഴുത്തിലുള്ള മസിലിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ വരാം ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിരന്തരം കഴുത്തുവേന എടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്തുവേന വരുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിലിൻ്റെ സ്പാസമാണ് ഈ മസിലിന് ഉളുക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പാസം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നട്ടലിനുള്ള തീരുമാനം വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം വരാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നടു നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നടു ഉളുക്കി പിടിക്കുന്നത് അത് ബേസിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് ഒരേ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നടുവിനും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു വളവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നടു വളയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസിൽ കയറി ഉളുക്കി പിടിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു വേദന വരും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അപ്പം തന്നെ ആ മസിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ നട്ടലുള്ള തീരുമാനം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ഒരു കാരണം പിന്നെ വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അധികം കാണത്തില്ല കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പം നട്ടലിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈനിലേക്കുള്ള സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു 
കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാല് മേശയുടെ പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ച് ഉറങ്ങുമ്പം ഇതുപോലെ നടുവിനും സ്ട്രെയിൻ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഈ നടുവേന കഴുത്തുവേനയും കൂടുന്നത് അപ്പം എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നി കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒരു കഴുത്ത് മടങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വെൽഡർമാർ സർജൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഡ്രൈവർമാർക്കൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം പിന്നെ കുനിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ നമ്മുടെ മാനുവൽ വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ മാനുവൽ വർക്കേഴ്സ് ഈ വെയിറ്റ് പൊക്കി അങ്ങനത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ സ്പൈന് ഒരു എറക്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു നേരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പം അതിൻ്റെ എതിരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനത്തെ രീതിയിലും എത്ര എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ തലയുടെ നാ താഴെയല്ല വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തലയുടെ നേരെ തന്നെ വെച്ച് ശീലിക്കണം അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസേര നമ്മൾ അധികം സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കൈക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിലുള്ള ഒരു 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 ആംബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൻ്റെ കറുവേച്ചർ അനുസരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസേര ആയിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതുമാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മാട്രസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാറിനെ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നടുവേന കൂടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രധാന കാരണം എന്നുള്ള മാട്രസിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാട്രസ് ഒരിക്കലും ഒത്തിരി ഹാർഡ് ആകാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മടുവിന് സ്ട്രെയിൻ കുറവ് അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വളവ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാട്രസ് മോൾഡ് മോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാട്രസ്സുകളായിരിക്കും നല്ല നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി മാട്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ച് ഇടേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പ്രത്യേക മാട്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മാട്രസ്സുകൾ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മാട്രസ് ഇട്ടാലും പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി അതിലേക്കും കുഴിഞ്ഞു പോകും അതും ബാക്കിന് ബാക്കിനും കഴുത്തിനൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് പിന്നെ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ചിലവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ചിലപ്പോൾ പല ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉറങ്ങി ശീലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കഴുത്തുവേനും നടുവിനെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മീഡിയം ഫേം ഫേം കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കറുവേച്ച അനുസരിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മാട്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ തലയണയുടെ കാര്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് തലയണ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലിയ തലയണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ തലയണ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും കഴുത്തുവേനെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ തലയണ ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുന്നതും നല്ല ശീലമല്ല അങ്ങനെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന് സ്ട്രെയിൻ വരാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ സാധാരണ വളരെ ചെറിയ ഒരു തലയണ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കഴുത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിരന്തരം കഴുത്ത് തന്നെ വരുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ പില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തലയാണ് അത് ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ
സാറിന് രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഴുത്ത് വരുന്ന നടുവേന വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾക്ക് സാറിന് വേദന സമ്പാരികൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറും നമുക്ക് ഇനി തുടക്കത്തിൽ കാരണം നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാം നടുവേന കഴുത്ത് വേണമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരു സാറിന് ലളിതമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മാറും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വാർണിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നടുവേനയും കഴുത്തുവേനയും വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് അല്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും അതേ പോസ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സാറിന് വേന സമ്പാരികളുണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അതായത് ചിലപ്പോൾ കഴുത്തുവേനയുടെ കൂടെ മാത്രം ചെയ്ത് കൈയും കയ്യിൽ തരിപ്പ് വരിക പിന്നെ തളർച്ച പോലെ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയിൻ രാ പകൽ പെയിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അത് ഈ തേമാൻ ഒരു പരിധി കൂടും കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിന് ഒരു ഡോക്ടറെ എപ്പോൾ കാണണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറിന് ചെറിയ ചെറിയ നടുവേന തലവേന നടുവേനയും കഴുത്തുവേനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണണം സ്പൈൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാണണം ഈ നിരന്തരം വേദന എത്രയും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത വേദനകൾ പിന്നെ ഈ കയ്യോ കാലിൽ തരിപ്പ് വരിക കയ്യോ കാലിൽ തളർച്ച വരിക ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വില കുറവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് വേണ്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടുവേന വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഇത് വെറും ഡിസ്കൻ്റെയോ തീരുമാനോ ആണെന്നല്ല പല പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം വളരെ കുറവ് വളരെ അധികം ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മിക്കവാറും തീരുമാനമായിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കം ചില കേസുകൾ വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എം ആർ ഐ സി ടി യുഗം കൊണ്ട് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി കുറച്ച് നിരന്തരം നടുവേന കഴുത്ത് വേനയ്ക്കൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാ കേസിലും ആയിരിക്കത്തില്ല മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസിലും ഫിസിയോതെറാപ്പി വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ഒരു ഡിസ്ക് തള്ളി ഞരമ്പിലേക്ക് ജാമ ഇരുന്ന് അത് ഞരമ്പ് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അത്ര കേസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തെന്നോത്ത് വലിയ യൂസ് വന്നെന്ന് വരത്തില്ല അതായത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയൊക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എവൈലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കേസുകൾക്ക് ചില എല്ലാ മെജോറിറ്റി കേസിലും ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് അങ്ങനത്തെ കേസസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചികിത്സ പിന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സർജറി എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് സർജറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് അങ്ങനെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സർജറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് ചള്ളി ഏതെങ്കിലും ഞരമ്പ് തട്ടി ആ ഞരമ്പ് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി നിർദ്ദേശിക്കാം അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അത് കൂടെ തന്നെ എം ആർ ഐ വെച്ച് നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതും നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞരമ്പ് റിലീസ് ചെയ്ത റിലീഫ് ഉണ്ടാവുക ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ചില എല്ലാ കേസിലും സർജറി സക്സ് സക്സ് ഈ സർജറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർജറിക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി സക്സസ് വളരെ ഹൈ ആണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സർജറി ചെയ്താൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിൽ ആ ഒരു ഞരമ്പിനും സ്പൈനെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ടെക്നോളജി വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ